अभी डिजाइन ऑफ नट स्टार्ट करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये नट है ये जो हैचिंग पोर्शन वाला पार्ट दिख रहा है वो नट है बराबर तो ये नट का डिजाइन देखते हैं तो नट को अगर मैं ऐसा एक्सरे से स्कैन करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा मुझे नट अंदर से ऐसा थ्रेड्स रहेंगे इसके ओके अंदर से थ्रेड्स रहेंगे बराबर तो थ्रेड्स को मैं क्या करूंगा ये डी है मेरा ये डी है अभी नट पे कौन सा प्रेशर आएगा बियरिंग प्रेशर आएगा क्योंकि अंदर थ्रेड्स पे बियरिंग प्रेशर आने वाला है तो बियरिंग प्रेशर मतलब क्या आएगा उसका भी फॉर्मूला डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए आएगा तो एरिया कितना आएगा डब्ल्यू तो अपने को पता है एरिया कैसे फाइन करेंगे एरिया मतलब देखो ये यहाँ इस पोर्शन पे बियरिंग प्रेशर आने वाला है हर एक पोर्शन पे बियरिंग प्रेशर आने वाला है ये वाले तो ये इसका कैसे आएगा एरिया आउटर मतलब डीओ पाई बाय फोर पाई बाय फोर पाई बाय फोर डीओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर तो मेरा रिंग का मतलब इसको मैं टॉप व्यू से दिखूंगा तो मुझे ये रिंग दिखेगा रिंग आउटर डीओ रहेगा और इनर डीसी रहेगा तो ये वाला ही पोर्शन मुझे चाहिए और कितना नंबर ऑफ थ्रेड से उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा मेरा बराबर तो मैं क्या करूंगा पाई बाय फोर डीओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इन टू नंबर ऑफ थ्रेड्स बराबर ओके तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया तो उसमें मुझे पी तो मेरा पहले से ही मुझे पता है पी कितना है डब्ल्यू पता है डी पता है डी पता है नंबर ऑफ थ्रेड्स तो मुझे नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना लगेगा नट में वो अगर मैं ये सॉल्व कर दूंगा तो मुझे एक आंसर आ जाएगा उसको राउंड ऑफ करके मुझे पांच मिल गया तो नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना है ये मुझे पता चल गया नट के अंदर समझा अभी उसके बाद हाइट ऑफ नट उसका एक इंपेरिकल रिलेशन है एन इन मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स इन पिच उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे हाइट ऑफ नट आएगा उसके बाद में थिकनेस ऑफ नट थिकनेस ऑफ नट का पी बाई टू बोलते हैं तो थिकनेस ऑफ नट कितना आएगा वो डिपेंड करता है पिच बाय टू टू पे तो टेन बाय टू फाइव इधर तक मेरा हो गया अभी क्या करूंगा मैं फाइंड करूंगा स्ट्रेस शियर स्ट्रेस फॉर स्क्रू अभी देखो ये स्क्रू है तो स्क्रू को क्या होगा स्क्रू अगर ज्यादा लोड आ गया तो दब के यहां से कट जाएगा बराबर यहां से कट जाएगा थ्रेड्स टूट जाएंगे उसके तो कौन सा पार्ट पे रहे यहां से कट जाएगा बराबर है बात मतलब ये पार्ट्स पे लोड आ रहा है ये पार्ट्स पे सब लोड आ रहा है टूट के निकल रहा है मतलब तो ये पार्ट पे कैसा लोड नहीं करूंगा मैं पाए पाई डीसी ये पेरीमीटर पाई डीसी इन टू थिकनेस ऑफ नट इन टू थिकनेस ऑफ नट इन टू नंबर ऑफ नट इन टू नंबर ऑफ थ्रेड सॉरी इन टू नंबर ऑफ थ्रेड फिर से देखो पाई डीसी ये पेरीमीटर मैंने फाइंड कर लिया इन टू थिकनेस कितना आता है इन टू नंबर ऑफ थ्रेड्स बराबर इन टू नंबर ऑफ थ्रेड तो पाई डी सी इन टू एन इन टू टी बराबर ये स्क्रू के लिए हो गया तो उसमें से डब्ल्यू मुझे पता है पाई पता है डीसी पता है एन पता है टी पता है पुट कर लूंगा तो मुझे टाउ का वैल्यू मिल जाएगा तो टाउ का वैल्यू लेसर देन देखूंगा अभी किसके लिए कर रहा हूँ मैं स्क्रू के लिए कर रहा हूँ स्क्रू के लिए टाउ का वैल्यू ट्वेंटी फोर है उससे कम आना चाहिए डिजाइन से पे सेम करूंगा मैं नट के लिए अभी देखो नट के लिए क्या होगा टाउ ऑफ नट इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जैसे यहाँ पे मैंने पाए डी लिया था नट के लिए आउटर रहेगा पाए डी ओ इन टू एन इन टू टी सेम पाए डी ओ इन टू नंबर ऑफ थ्रेड्स इन टू थिकनेस थिकनेस ऑफ थ्रेड्स इन टू नंबर ऑफ थ्रेड सेम मैं पुट करूंगा टाउ ऑफ नट भी फाइंड करूंगा सब वैल्यूज पुट करके टाउ ऑफ नट देखूंगा कितना है थर्टी टू एम पी है उससे कम आता है मेरा डिजाइन सेफ है अभी उसके बाद ये हो गया अभी उसके बाद कॉलर के लिए देखो कॉलर मतलब कहाँ पे है ये कॉलर है मेरा ये कॉलर है मेरा बराबर ये कॉलर का हमें फाइंड करना है डी वन फाइंड करना है डी टू फाइंड करना है और थिकनेस फाइंड करना है अभी मैं क्या करूंगा सपोज ये नट को मैं खींच रहा हूँ टेंशन लगा रहा हूँ तो ये यहाँ से टूटने का चांसेस है यहाँ से टूटेगा मतलब मुझे ऊपर से देखूंगा तो ऐसी एक रिंग दिखेगी तो रिंग का आउटर डायमीटर क्या रहेगा आउटर डायमीटर रहेगा डी जो यहाँ पे दिख रहा है इनर डायमीटर मतलब ये स्क्रू का आउटर डायमीटर डी रहेगा तो मैं सिग्मा टी क्या लिखूंगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एरिया तो एरिया क्या आएगा इसका पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर नॉर्मल जैसा हम लेते हैं रिंग का डा एरिया रिंग का एरिया बराबर उसमें अभी क्या क्या है मुझे सिग्मा टी पता है मुझे सिग्मा टी पता है किसके लिए फाइन कर रहा हूँ मैं नट के लिए सिग्मा टी थर्टी एम है ओके तो W डिवाइडेड बाय W पता है मुझे पाई बाय फोर डी वन पता डी वन नहीं पता है डी वन मुझे फाइन करना है और डी ओ पता है तो यहाँ से अननोन वैल्यू मुझे डी वन मिल जाएगी बराबर डी को राउंड ऑफ कर दूंगा डी मिल गई ओके नेक्स्ट लेते हैं ये स्क्रू का टेंशन में हो गया अभी देखो स्क्रू का क्रशिंग में कैसा होता है अभी ये जो नट है स्क्रू का नहीं नट का नट है जो यहाँ पे प्लेस्ड है यहाँ पे प्लेस्ड है तो इतनी जगह पे कंप्रेशन लग रहा है क्रशिंग लग रहा है मेरा तो क्रशिंग कैसे आएगा इतना पोर्शन का लेना पड़ेगा इसको भी मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक रिंग
तो सेम रिंग का एरिया कैसे फाइंड करूंगा मैं पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर बराबर तो सिग्मा सी के इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वर्ड बाई एरिया एरिया तो मैंने अभी बताया पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर अपॉन और डब्ल्यू का तो मुझे पता है इसमें क्या क्या है सिग्मा सी के सिग्मा सी के की वैल्यू मुझे गीवन है नट के लिए उसके बाद में डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता है पाई बाय फोर की वैल्यू मुझे पता पाई बाय फोर तो पता ही है यहाँ पे डी टू अन नोन और डी वन तो मैंने अभी फाइंड कर लिया सब आप कैल्सियम में सॉल्व करोगे तो आपको D2 मिल जाएगा यहाँ से अभी बचा सिर्फ क्या उसका थिकनेस फाइंड करना है अभी देखो अभी यहाँ पे अगर शेयर लग गया अगर ये नट यहाँ पे बराबर प्लेस है उसको मैंने जोर से खींचा तो ये यहाँ से शेयर होने का चांसेस है यहाँ से शेयर होने का चांसेस है तो यहाँ से टूटेगा तो कैसा होगा टाउ इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एरिया तो ये एरिया कैसे मैं फाइंड करूंगा सपोज ये रिंग का इसका मैं पेरीमीटर फाइन कर लेता हूँ पाई इंटू पाई इंटू डी वन ये पेरीमीटर हो गया इन टू हाइट इन टू हाइट ये रिंग पाई इंटू डी वन इन टू हाइट कितना हाइट तक वो जा रहा है कितना हाइट है टी वन तो ये गया पाई इंटू डी वन इंटू टी वन तो यहाँ पे टाउ मुझे पता है नट के लिए थर्टी टू एम पी ए डब्ल्यू मुझे पता है पाई पता है D1 की वैल्यू पता है T1 वन अनोन है तो यहाँ से T1 भी मिल गया मतलब मैंने नट के तीनों वैल्यूज फाइंड कर लिए नट को पहले चेक किया ओके फिर उसका D1 वन फाइंड किया D2 टू फाइंड किया और T1 भी फाइंड किया